Добро пожаловать в студию The False Emperor, в эфире новости. У меня, как всегда, в гостях Андрей Журавлев и Лесник. Сегодня в выпуске куча релизов по Сигмару, найты какие-то с, неспро... с непроизносимыми названиями. А, Форджа, еще, один... еще одна книга этих... Как... Нет, там апгрейд. Апгрейд. Не, не, не. Battle Tom of Motherfuckers а, Eternal Storm, Storm Cast. Но это не фаржа. А, да, не фаржа, извините. Фаржа это апгрейдки для дарков. У меня все перепуталось. Сейчас расскажу почему. Да. Значит, всякие слухи, Open Day FV, плюс выходит э, шестая книга Ереси, да? Да. И все остальное. Ну и главная новость сегодня у Андрея перегорел. Собственно, кто тебя перегорел? Блок питания. Блок ну, питания. Он, он, не, он не сегодня перегорел. Ну, не того, сегодня, естественно, он мы, мы новости недели рассказываем. Вот. И Андрей почему-то решил подчиниться УГВ, как я понимаю, потому что он а, до сих пор еще его не починил. И информацию о том, будет ли его компьютер работать или нет, он просто черпает как по слухам там, типа, и слухи различные. Сегодня, завтра. Не очень понятно. Вот, короче, все еще ждет, что произойдет. Поэтому сегодня мы вот как бы вот с такого читаем айпада, значит. Да, я, я потому что новости теперь беру со своей лопаты, поэтому так так как я не могу адекватно написать большой текст здесь, приходится переходить на инновационные технологии. Инновационные технологии, я сейчас как Медведев такой, типа, да, круто. Да, слушай, вообще удобно. Перелистываешь, пишешь, обновил. Обновляется быстрее вообще. Ладно, так, раз твоя тема, вот, собственно, расскажи нам про ты, я знаю, любишь Алос очень сильно. Да, я дико люблю АОС. А я пока почитаю. Я, я, я много чего об АОС знаю, я много чего готов рассказать. Вот, значит, на этой неделе выходит релиз героев этих штурмкаст Eternal. Можно я процитирую Вот introduction книги Стартера Смотрите И только когда вы значит, погрузитесь В этот мейл шторм конфликтов Который бушует в Mortal Reels Вы обнаружите, что хотите Возвращаться туда снова и снова Понимаете Вот прям настолько Desperate GV, что прям тебе в introduction Говорит, как бы, чувак, пожалуйста, купи все Игра, это, играй, 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 играй да. again and again. Вот, продолжай. Да, а, ничего примечательного в этих героях особо нет. Один из них это... Не чекет по этому? Не высыхал. Очередные бесполезные герои это крылатые герои. Один из них с луком, типа Амурчик такого, второй из них с мечом. Типа да, типа на нашего сангвиния, да-да-да. Вот. Ну, это вот такая вот шла какая там уже, черт возьми, подери, какая-то неизвестная идея релизов АОСа, которая уже всех достала вообще уже. Уже даже на западе все эти уже смотрят. Господи, опять этот Сигмар. Не, ну минки, конечно, классные, но господи, это уже перебор. Вот у меня вопрос к вам, друзья. Вы когда-нибудь... Ну, то есть я слоупок, это ладно. Но вы задумались, что на символе корна череп, на самом деле? Да. Ну, Глаза. Да, я, да. я, я, я меня как бы это мысль не посещал. Думаю, что такое хрень? Вообще, бэк прикольный. СМ. В том плане, что... Эм, Здесь вот эта огромная страница написана о том, что это хаос просто все порвал, все эти сколько там, 9 рилмов этих, или сколько mm -hmm. там было, просто в какаху, значит. Но, естественно, хранит так много, And yet, upon да? the horizon, storm cloud slowly gathered. Это значит, вот эти пацаны, типа, де -де 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 идут, типа буря. Да. Буря, да, будет. Ну, у меня начало бэк хорошее, если бы у нас в сороковнике был, типа, ну, хаос все захватил, там, пацаны, давайте, вперед. Что надо дальше? Вот тебе ФБшечку надо было играть, где хаос гнул, да, оказывается? Всех да, да. Ну, это, это, это. А за Андеда в 40 к как раз некрончики. Ты не все перепутал. Все перепутал. Да, действительно. Вот, а далее на этой же неделе а, выходит и книга, соответственно, так называемый Army Book по старому стилю, если по ФБ, то сейчас называется Battle Tom. Ну, они просто, да, все вра... переврали название. Зачем? Да. Уже да. столько сущностей наплодили. Вот, при том, что сразу возникает, естественно, тот же вопрос, закономерный вполне. 
Э, если у нас все правила, все юниты, все это есть уже бесплатно на сайте, зачем нам еще покупать книжки? Так удобненько. Ну, во-первых, например, я бы купил, если бы мне игра нравилась. Потому что одно дело на iPad это листать, другое дело у тебя значит, как бы уважение. Но сразу. мы говорим конкретно про Аос. Ну, мы, сейчас, мы сейчас говорим. А может быть, про... кому-то нравится. Есть такие. Месье знает толк возвращения. Ладно. А, ну, то есть, да, конечно, но вот про, там будет просто, я так понимаю, вот тоже вот, вот это порно, вот, 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 вот это вот, да, вот, да. вот так вот это будет, да. скорее всего, выглядеть. Вот, вот так вот, да, и минички, и фотографии, и минички. Камера, как камера, 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 камера. Вот так вот. Окей. Okay. Вот, и как-то, ну, понятно, там бэк отсыпят, может быть, картиночек отсыпят, еще чего-то отсыпят. Ну, стандартный такой армибук, но... А, как бы одно дело, когда это ожидаем вот какой-нибудь это релиз Эльдаров. А ну, понятное опять дело. Рисунки детей. Все так же, да, да. да. Ой, вот это уже. Что-то нас еще там да. по да. не вот. Ну, нет, ну, как, как же не это кончилось? кончилось? У нас еще целых три недели по Сигмара, ты кончился. Вот, на следующей неделе, соответственно, у нас будет. А, ну да, на этой неделе еще вышли, соответственно, Prosecutors. Это которые как раз крылатые угу. товарищи эти. С молоточками? Да. Не то, нет, они с молоточками, и с копиями, и даже с мечами и щитами. Ясно. И также еще вышел апгрейд пак из нескольких щитов, нескольких наплечничков, нескольких там угу. таких заклепочек, значочков. Ну, непонятно зачем, может конвертить опять же 40к, ну вот. Брейвери 6 у этих просекьюторов. Че, секунды? Четвертый сейв, 12 мув для вунды. Единственное, что, по-моему, 12 мув, это что они стреляют из этого самого. 18 стреляют 4 плюс 4 плюс 2 атаки, да. Молотками. ХТХ 2 атаки 3 плюс 3 плюс. Окей. И у них какой-то спецправил, что-то они там. Да, что-то что такие. Я... Ну, такие товарищи. Прикольные. И нички ролик. Опасно писали. Так вот. А, на следующей неделе будет выход, а, соответственно, ну, на эту уже, получается, в эту субботу. А, Кнайт Геральдор и Кнайт Викселдор. Это, по сути дела, просто один трубач, второй баннермен. Угу. Условно говоря. Угу. А, и, ну, так вот такой основной контент, что выйдет да. Тут, грубо говоря, труба, а, а, труба делает на 6 чардж точно, а что делать к знаме, не помню. Вот. И, ну, то есть выходят такие вот уже такие суппортные юниты для mm -hmm. этих, то есть как бы уже завершается вторая волна Сигмара, и нас еще ждет впереди вторая волна хаоса. В данном случае это ну, а герои должны хаоса? быть. Ну, естественно. Кто ну, естественно. Это, это же, как это называется, это байда у них? Варбанк, Хорнбарн, Барн, что-то там. Не знаю насчет, а, будет ли... Горблейд Варбанд. Будет Хорнбл... ли еще один Банк. из них а, лорд какой-то там, будут ли это собаки, но это совершенно точно будет вот этот монстр, который типа Хелбрут по ФБшному, и это должен быть какой-то баннермен, который вот уже есть на mm -hmm. Вот. Кроме всего прочего, мы еще ожидаем... А, Земли битв это столы для пауз. То есть, ну, в общем, сентябрь на самом деле плотно еще набит, можно сказать, Сигмаром. То есть до, до октября ждать какого-то 40к не приходится. Вот, вот да, такие печальные новости. Все-таки те слухи, которые говорили о том, что будет три месяца просто выжженной земли в 40к оказались правы. Летняя компания ну, надо говорили сказать, что они. Мы... Да, летняя компания говорили они. Диман Кин говорили они. ХСМ говорили они. Слава богу, мы хоть чуть-чуть успели подразобраться с хвостами нашими. Стали только дарки буквально. И все, у нас с сороковником закрыты, мы готовы вникать там в новые подробности. Вот. А далее, собственно говоря, переходя к даркам, у Фаржи вышла апгрейд кит для дарков. Мы этот, опять же, апгрейд кит уже видели на Open Day, который был весной. Он действительно замечательный, круто выглядит, шлемы, торсы, все это, все это такое фигуристое. Очень Литейка интересно. вашего города скоро. Да. Вот. Ну и переходим к слухам. Да. Совершенно внезапно, скажем так, нежданно, негаданно. Случился такой э, проходной Open Day в Амстердаме э, Forge World, 
как-то особо как-то никто и не ждал. Думали все, что в октябре будет главный Open Day. Он, собственно говоря, и будет. А тут они как-то так решили что-то, видимо, прогуляться немножко по Амстердаму. Отдохнуть. Да, решили отдохнуть немножко. Вот, и, короче... Черпануть вдохновение в Амстердаме. Дунуть вдохновение, да. Вот. И там, собственно говоря, знающие люди отловили авторов, которые занимаются у Forge World написанием всех этих книг, и допросили их. И узнали некоторые интересные подробности. Я сейчас рассказываю. Значит, во-первых, уже известно, что прямо вот почти уже, ну не почти, но он уже фактически готов, а вот этот гигантский Тау робот, который Титан, Тау КХ-109, также известно. Сколько как... рептайдов там? Мне кажется, 2,75 рептайдов. 275 рептайдов. Да, рептайдов. Да, рептайдов. Да, где-то так. Okay. Вот, так же, как компенсатор. Оверкомпенсатор. Оверкомпенсатор, да. Он уже там был покрашен, и, насколько мне известно, он уже даже продавался на этом мероприятии. То есть, по-моему, кто-то его даже купил, что-то в районе 300 евро, по-моему, стоит. Кто-то уже оверкомпенсирует. Да, кто-то уже компенсирует на полное. Также был замечен из компенсирующих устройств Ordinatus механиковский. Вот там, да, вот там действительно такая бандура. Более того, на нее даже стали известны правила. Вот, значит, эта штука. Значит, стреляет, ну, вы видели, да, это такой гигантский луч стоит, да, такой такой какой-то бластер, типа вот. Значит, на паровозе. Да, да, на паровозиках. Значит, правила таковы. Берется шаблон. 7-дюймовый, uh-huh. а, ну, то есть, представляете, uh-huh. да? И, значит, под хула этой машины а, на 72 дюйма в длину прочерчивается вот толщиной в этот шаблон линия. А, значит, на этой линии, в зависимости от дальности, а, значит, начинаются попад... ну, автоматические попадания, так как это бим очевидный. А, попадание, значит, начинается от сила 5 АП-2, до... Это у нее. А а, дальше разгоняется. Да, и она как Eradicator Beamer да. разгоняется, естественно, до D-силы, Instant Death, Armor Bane, Ignore Cover, ну, короче, весь фарш. Ну, вот теперь точно можно сказать Invis контрится. Вот, короче, кладется такая штука, и вот все, что вот она попадает, она все вот это вот фигачится. Вот, также у этого ординатуса есть собственные щиты которые спасают его от Д-силы, потому что на первый ход эти щиты а, дают минус 3 по броску Д-силе, если в него попадает. На второй ход, соответственно, минус 2. Mm-hmm. И с третьего стабильный минус 1 к результату по Д-силе таблицы. Разряжается он, что ли, на андроиде? Андроид 40 Не, он не разряжается. Ну, ну, как-то вот Ну, так. получается, да, ну, раз ну, он сначала ну, да, нормально работает, а потом уже ну, все. Ну, видимо, да. Вот. Ну, главное, суть в том, естественно, что его нельзя будет убить, просто вынести на шестерку. То есть, типа, шестерку кинул, типа, он вынес. Нет, такого не получится. И мне кажется, как раз ГВ, опять же, вот загоняется вот в эти рамки. Ввели они до силу и сейчас началось. Сейчас контр до силы типа mm-hmm. минус один к броску по там таблице минус два броска yeah, там, yeah, yeah, да yeah. вот эти косы да там ульда типа uh-huh. минус сколько uh-huh. там, к результату броска вот и поэтому тоже вот это начинается вот это возня теперь вот будет контра к этому потом они ведут овер до сила которая игнорирует да, там, она не бросает ни по какой таблице она сразу все выносит а потом супер защита которая игнорирует ну, ну в общем вы знаете как ты как было сначала с новулями да, 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 то же самое с инвалидами был. <свист> читай, читай. <свист> там хаос гнет. <свист> да, там хаос, говорят, гнет. Вот, далее, э, что же там еще у нас интересного-то было? Наши Мне нравится технологии. технологии со звуками такими очень натуральными. Да. Далее. Э, самая мякотка. Самая-самая мякотка. Это, естественно, слухи о скорых релизах шестой книги Хорус Хэрриси. Называться она будет Retaliation, это мы уже опять же знаем, это было что означает это? А, контрудар. А, рассказывает он о бойне, 
которая случилась со всеми легионами уже после Иствана, то есть после вот этого фактического совершившегося предательства. То есть все вот эти а, стычки, которые были между уже легионами, точнее, которые они начались даже, да, угу. а, вот после непосредственного предательства, когда легионы узнали о самом предательстве. А, вся эта серия с этих а, войн, она, они ее так называют как Shadow Wars. То есть это такие э, стычки между легионами, такие как бы неизвестные, видимо, такие малые битвы, mm -hmm. что называется, чтобы можно было с игровой точки зрения, да, как бы комбинировать различные легионы. Да, мешать все подряд. Да, 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 вот. И это, соответственно, она будет, как бы так сказать, помогать разделять легион, например, вот вы играете за железных воинов, и вы не хотите играть в качестве предателя, а вы хотите играть, например, как а, группу лоялистов из железных воинов. И вот, и вот это как вот такой вот формат для вас, как раз вот, что вот, вот эти вот войны, типа, а вот мы на самом деле не Хасюни, мы на самом деле вот... А я обратный вопрос, вот я, например, хочу играть за ультрамаринов, которые спокойны, не дай бог, и, а, и, и мне хочется не что не лояльные, а хасюдские. Но ночи прям, да, покоя не дают ультрамарин за хаос. Я думаю, что вполне возможно и так, что как в любом, как, как говорится, что в любом легионе были какие-то предатели, какие-то, то есть отступники, то есть которые просто откололись от легиона и куда-то там улетели. Вполне можно, я думаю, по ВВК натянуть, что они типа стали предателями, типа, и улетели там, своровали красный Лондрей и свалили с ультрамара. Вот. Довольно интересная, на самом деле, концепция. В этой книге будут представлены из новых, это, соответственно, правила на легионы Дарков, Бладов, Вайтскаров и, вероятно, еще на кого-нибудь. Вот. Неизвестно, будут ли там а, маленькие правила на а, волков и тысячу сынов. Скорее всего, нет, но мы еще вернемся к этому. Также а, планируется, что в этой книге уже будут какие-то зачатки а, темных механикумов. То есть тоже будет какой-то базовый лист, а, какие-то базовые, возможно, правила, а, но модели еще нет. То есть модели и темных механиков пока еще не планируются. Ну, кстати, как ни странно, мне вообще не возбуждение никакого темного механика, ничего. Ну, и типа хасидский, типа вот эти мехатендрилы да, всякие. Ну, вот эти... Не вообще никакого. Сказал человек, который делает спецподразделение своего темного. Да, у которого Марла это главный просто стояк армии. Ага. Ну да, ну вот мне как-то не те. Понимаешь, вот Марла, типа девочки-механики, это одно. Они такие все полуголые. Смазки там, что такие, а, работают. Так, так это и есть, так, механик. Не знаю, там какие-то... Да, они что-то скрывают под, этими, под балахонами там всякое... Так это, может, это лояльность скрывают, а? Не-не-не. Не, не, не. не да. чего стесняться. Во-первых, да, ну... И, 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 да, я тоже не вижу а причин, почему какой-нибудь сланшитский культ может быть или, там с дарк-механиками как-то связан. Чего бы и нет. Демонетки с гаечными ключами. Ладно, point taken, но тем не менее, вот нет у меня этого желания какого-то там. Ну, будут они будут. Короче, ладно, короче, короче, он просто еще не видел новых артов, которые может быть когда-нибудь да. будут. Только альтернативные видел арты, где там что-нибудь такое, да. Ну так вот, так вот, альтернативные арты дают тебе представление. А, 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 вот, ну во всяком случае, люди, когда приходили, они видели там концепт арты, соответственно, там они приносят с собой файл, где они там свои картинчики показывают, типа вот мы, мы нарисовали, я сделал, вот на основе этого мы будем лепить модельки. Uh -huh. И вот люди приходили, смотрели, что они там сделали, и прям, ну вот прям вот, о, темные механику мы, да, господи, да, 10 из 10. Вот, и, но планируется, что выход непосредственно самих моделей будет отложен во времени, потому что очень тяжелое в производстве, у них сейчас очень долго, ну, очень как бы, большая очередь э, вещей, как бы, которые, да, в планах. Вот, и возможно, что полный релиз Dark Механиков будет уже во время релиза восьмой или девятой книги, которая будет про э, гражданскую войну на Марсе, где, соответственно, будет полный вот этот фокус на темных механиков, светлых механиков и кнайтов. После Макнила у меня такое это отвращение к всякому марсианскому и там знать ничего не хочу. Вот. Э, далее. Также, э, опять же, да, кстати, говорят, будут так называемые черные щиты. Да, вот я спросил про а будут ли 
ультрамарины, которые немного того. Не ультрамарины. Вот. Есть свой кодекс. С шлюхами. Да, тоже, в общем, отдельная группа. Черные щиты это так называемый вот такой десвоч вот в зачатке. Это как бы воины, которые сказали, типа, а вот мы сами за себя вообще будем идти все нафиг, там вы нас всех достали, вот мы вообще тут, короче, красимся во все черное, а поэтому и название Блэкшилл. С этого Crimson Slaughter начинал свое время. Ну, я не знаю, я не знаю, читали ли они Crimson Slaughter. Когда они близки, или что там, было. Вот, не знаю насчет этих, ну, в общем, они перекрашиваются в черное и говорят, нет, парни, мы, мы вообще отдельно, мы, мы не с ними, и не с ними, и не с вами. Вот, ну, будет интересно посмотреть, если мы начинаем эту тему, как они выкрутятся. Ну, то есть это будет, наверное, слишком банально, типа, возьмите ваш минг, покрасьте ее в черный, поздравляем, у вас новый код. Вот, далее. Что ж там еще, да, э, в этих книгах будут, соответственно, правил, обновленные правила, э, так называемые Rights of War, это такие как бы общелегионные такие правила, ну, ну не то чтобы чаптер тактики, но ну, типа чаптер тактики. Э, для каждого конкретного легиона их обновят э, с первых трех книг, то есть э, вот... Э, ну сколько лет? С, с, самой ереси, да, уже года три, наверное, когда вышла самая первая книга, где были введены для первых легионов, которые были представлены, да, различные там альфа легион, там же общем, патчик будет да, большой. Да, да, такой патч апдейт, да, где можно будет брать там, ну что-то вроде там у детей императора какофонии теперь можно будет брать в трубцу, а, а у каких-нибудь несунов, галворбаков вот этих мутантов можно будет тоже брать в трубцу, то есть такие перестановочки различные случаются, то есть оно как бы отображает то, что как легион начал меняться в течение ереси. То есть, грубо говоря, легион, который был в самом начале, он уже будет не таким, каким mm -hmm. стал уже после ереси. То есть были вот эти слухи о том, что у них есть вот такая вот задача сделать это вот, вот легион до ереси и легион после ереси. То есть можно будет Бекова собрать и то, и другой вариант. Mm -hmm. То есть можно будет демонических когда-нибудь ждать примархов. Да, да, то есть в данном случае, я думаю, к этому... Ангрона, то есть точно потихонечку идет. Вот, э, далее. Э, представлены были различные декали, прям дофигищее количество декалей для всех легионов. Между прочим, зря очень красивые. Прям декальки все смотрят, прям хочется, хочется. Потому что они, они уже сделаны фотореалистичными такими, и там все вот эти вот... На плечики клеить надо, да? Да, ну, ну и пока это технологии еще. Но это технологии, да, еще не Но опять же, только на плечники. Там есть баннеры вот эти вот, то есть флаги всякие эти. Очень красиво, на самом деле. Это что касается вот этой книги, которая выйдет примерно ориентировочно в этом году. Также есть такие около книжные этого слухи. Значит, сначала по поводу скитариев. Uh, у них, у Forge World есть в планах uh, запускать линейку Скитария в 30К. То есть Скитария будет немного отдельно от Adeptus Mechanicus. И у них будет своя линейка, и вот они хотят ее запилить. Но у них сейчас терки по этому поводу с Цитаделью. Это отдел ГВ, который занимается выпуском непосредственно да, моделей ГВ. Странно как-то, да? Типа вроде все одно. Вроде одна фирма, да. да. Ну, вот, Слышь, ну... не бери наш Скитария. Да. Вот, при том, что ГВ, естественно, что сама цитадель э, берет просто у фаржи, наверное, даже не спрашивает, типа, можно, не можно. Вот, и они сейчас ждут разрешения на том, что можно ли будет сделать, и начнут сразу запиливать э, скитариев на 30к, что довольно, ну, неплохо, я бы сказал. То есть, э, в принципе, у Forge World сейчас такое вот направление на Adeptus Mechanicus просто вот у них прям вот вербит в одном месте, прям вот хоть все, все вот они хотят на это все перейти. Да, сколько мы новости снимаем, но свербление только ты в этой дырке по одной механической. Сколько можно? Надо уже, мне кажется, вводить индикатор жопных шуток вот вот в углу, да? Вот так вот. Количество жопных шуток на выпуск. Да, хорошо. Вот. Следующее, значит, тоже очень ожиданно, прям вот многие ждали, и наконец-то потекла река со слухами. 
о седьмой книге и касательно Проспера. Горит? Которая горит. Да, по предварительной информации называться это будет книга «Инферно», что как бы тоже намекает. Вот, естественно, естественно, там будет все вот то, о чем все так мечтали, все так текли. Это волки, это тысяча сынов, это сестры тишины, это кустодии. Также планируется, что в этой книге будет представлена так называемая фракция агенты Хоруса и агенты Императора. Что это такое, неизвестно. Может быть, это, конечно, ассасины какие-нибудь, или еще какие-то офицеры, может, какие-то гражданские лица внезапно. Ну, как выйдет, посмотрим, что это будет. Но самое главное, это, естественно, то, что так всех раздражало. Волки. Волки, наконец-то, да, они будут, они выйдут. Их уже начали пилить, уже есть скетчи, уже даже... Как некоторые говорят, что уже видели какие-то скульп скульптурные наработки, э, ну, как апгрейд паков, да, то есть это головы там какие-то, все это у них такое. Э, опять же, как говорят сами разработчики, э, планируется сделать такую пересмотр, в принципе, образа космических волков в сторону от, э, как они написали, волковолчих э, волчков, то есть как, как бы у, уйти от образа вот этого волкопоклонничества, не знаю даже как сказать, да, такого анимализма, да, анимализма, да, в сторону более такую серьезную в формате викингов и в таком образе э, палачей императора, то есть типа вернемся к изначальному образу, то чем как бы для чего создавал их император, это чтобы они там были палачами для, для других орденов, чтобы они такими были суровыми, мужиками, северными, викингами, прям не какие-то там все там такие. Ну, то есть изначально же император как бы типа все, конечно, мои сыны, там все братьони, да, но вот типа у меня есть такие вот, которые типа, будут да. наказывать вас. Одни, которые равнее других. Я бы тоже предал после этого вообще не вопрос. Чтобы тебя наказали. Хорос, братан. Сколько он распал, да, в те выходные? Три. Три. Вот. Далее, наравне с этим, естественно, будут также запилены тысячи сынов. Также, те, кто, говорят, видел арты, они говорят, что да, эти товарищи решили запилить именно тех тысячных сынов. У них там все... Там, змеи вот эти различные трезубцы. Walk like Egyptian. Да, 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 да. То есть вот вся, вся вот эта вот а, тематика будет там прямо а, в тему. Вот, а, как они сказали, что очень похоже на арты из а, Heresy Visions. А, Visions of Heresy, точнее. А, это книга, которая вышла в 2004-2006 годах, где был собран арт по Ереси Хорса, различные, в том числе из карточной игры, которая была. И вот вы можете посмотреть, вот они как-то это ориентируются на вот этот визуальный стиль. Ну, должно получиться круто. Вот. Также, естественно, будут запилены пустодии. И тут выходит главная проблема, что они вроде как хотят пилить, и вроде как это уже находится в разработке, но непонятно, успеют ли они все это дело, потому что объем работы очень большой, успеют ли они это сделать хотя бы базовые наборы, то есть трубцовый, да, вот для всех этих сторон, чтобы успеть выпустить книгу, потому что очень много всего. Вот, ну, там вот есть такая вероятность перестановки с Сигнусом, как uh -huh. раз это как раз когда блоды дрались с, с демонами Хабандой. Вот, и непонятно, успеет, не успеет, то есть... Подразумевается, подразумевается, видимо, то, что что-то у Бладов тоже готово, если следующим может быть сингл. Вот. Ну, естественно, я голосую, конечно, за сингл. Что там у Бладов? Что там у Бладов? Да, что там у Бладов. Вот. И да, вместе с этим тоже непонятно, что делать в этом случае с демонами, которые являются таким тоже уже... Они уже потихонечку начинают появляться во всей серии, и непонятно, когда толкать на полный релиз уже. Потому что они везде потихонечку появляются, а полностью как-то не могут выйти. Вот, и ну, как бы, вероятно, мало жертв. 
Да, вот вероятно, что оно будет как раз с выходом Сигмуса будет релиз демон. Блэкпоинты не набрали. Им надо по своему же бэку там в офисе своем просто сечу устроить, нарубить и тогда эта стенка между реалити и варпом как бы сузится и вырезать всех геймдизайнеров. Да, да, я согласен. И тогда выйдет кодекс ХСР. А, а вот на главном троне, ну это не троне, это на самом алтаре, Фила Келли так типа и приходит такой демон, да, наконец-то он мертв. Демон с твоим лицом, да, конечно же. Да, да. Опять же, время ночных сновидений используется. Вот, то есть примерно, скажем так, анонс следующих книг примерно такой, значит, в этом остатке легионов разбитых. Shattered Legends, следующая книга, это или Проспера, или Сигнус. Следующая, седьмая книга, уже про Кнайтов и так называемый, так, как это, Тармас, по-моему, Крусейд, про Дарков и остальных Хайсюнь. Я не помню, то ли Желен Хуэнев, то ли еще кого-то. Потом восьмая или девятая книга как раз начнутся про Марс. Марсианские хроники. Вот, вот примерно ну, вот такой Что очень план. как-то все далеко, далеко, далеко. Да, то есть ре- реально планы очень далекие, потому что эта книга, вот эта шестая, она выйдет уже точно в этом году, но ориентировочно будет, наверное, в ноябре. То есть в ноябре под конец года. Ну, как это обычно и было с, с оставшимися книгами. Вот. Ну и так по мелочи там разных таких новостей, типа Solar Axilia, Axilaria. Угу. Солярка, в общем. Да, солярка, короче. Представили новый отряд с силовыми топорами какой-то там. Да, Волосейки императора. Бордажный, да. Вот, выглядит очень, кстати, классно у них топоры. То есть смотришь на топоры каких-нибудь... Там, то ли ХСМ, то ли обычных Space Marines, а вот этого 40К, и они такие... Прямо. Ну, я не знаю, то есть это, знаешь, то есть это какой-то гвардеец, и у него топор, который можно вполне не знаю, за артефакт, но у Астарата, у Астарата и то хуже топор, чем вот у этого долбанного солярника, потому что он там... Ну, короче, ладно. Кор- кор- короче, вы видели. Вот. И... По Кнайтам, соответственно, планируется, что Solar Axillaria станут такими сопровождающими для Кнайтов. То есть они э, будут какая-то, видимо, то ли отдельная фракция, то ли отдельный какой-то юнит, то ли отдельный лист, не уточнено. Скажем, вот это мясо, которое окружает э, Кнайтов во время их похода. Быдло. Ну, короче, да. Ну, мясо. Все уж там, пушите на мясо. Вот, вот такие вот э, примерные дела. На самом деле, э, вести оттуда еще больше, то есть деталей еще больше, то есть там несколько целых э, страниц. Это все можно будет найти у нас, в принципе, на Фолсаче mm-hmm. новость постараемся запустить. Вот. Вот такие пироги. Хорошо. Да. Хочешь ли слухами? Я думаю, да. На фоне этой пустыне с перекати полем, которая сейчас да. на сайте ГВ творится, это ну, прямо... новую формацию запустили, кстати. прямо а новую формацию запустили. А я не знаю, я еще не проверял, но он, он, он же слопат. Да, я, еще... я, я же слопат, ну как? Ладно, простим в этот раз. А, что у нас по комьюнити новостей никаких нет Совсем по, по а, ну... турнирам. По турнирам у нас все очень просто в 12 полторашка кстати я сейчас как раз усиленно снимаю для проекта всякие репорты так что приходите сниматься приносите красивые армии всякий пластик голый снимать скорее всего не буду вот все остальное с удовольствием как минимум 1-2 ролика запишу плюс 13 парник новичковый 750 можно приходить одному найдем пару будем рубиться полтора на полтора Клуб знакомств. Клуб, Клуб знакомств, да. Найдем пару. Найдем пару. И, наверное, все. По турнирам не буду на следующей там, неделе уже говорить. Новости проекта. Бру, что у нас такого новостного? Осталось два дня для спецпредложения «Золотая осень Данте». Все, 10 числа последний день. 
и потом уже до зимы никаких спецпредложений по подписке не будет. Так что спешите, если у вас есть желание. А, что еще в четверг для премиумов будет обзор Space Marine. Сняли, смонтировали. Я также накидал сетку вещания на месяц для всех остальных. Наконец-то мы вот эту паузу, которую мы взяли в августе, после нее включаемся в работу. И тут мысли мне интересные подали. Как вы знаете, за ХСМ я сейчас не играю, просто даже желания особого нет. Там турнир ходить, ничего, и проксиботить даже. Да-да, все, все так, все так. Вот. И а, чем играть? Армию какую-то новую собирать? Нет, я не хочу ничего собирать. А вот если бы мне сказали, типа, чувак, вот тебе минки, мы хотим, чтобы ты ими, ими играл. Короче, в чем суть? А, а, я объявляю сбор миник. Мне присылают в любом виде люди. Как, как больше нравится. Просто какой-то там мешок, короче. Вот. И это, наверное, значит, лендрейдер там, да. Вот. Либо, там, не знаю, уже собранные что-то типа ненужные. 0,75 рептайда. 0,75 рептайда. Вот. А, Но ну, только полные юниты. Чтобы не было совсем ада, потому что мне все-таки ростер нужно ставить. Из, из, из этих вещей мы вставляем расписку. Которую я, значит, собираю, крашу, делаю параллельно хобби-видео о том, как я это делаю, как я решаю эти проблемы, что у меня, например, детали не хватает пушки, а танка нет. Прислал мне, значит, зритель танк без пушки. Вот, и... Но это уже пушка. Значит, после того, как там хотя бы 750 набирается, да, я иду на какие-то турниры и этим ростером там играю, снимаю параллельно репорты. То есть мы, вы, для меня это интересно именно как э, поиграть чем-то, каким-то адом, который я еще заодно соберу и как бы сделать много материала интересного. Потом эти минки, которые мне пришлют, есть несколько вариантов, мы можем их, например, там... Э, продать все это как единую армию и все деньги эти обратно значит между теми кто прислал распределить мне собственно ничего не надо у меня хсм мои есть других армий мне никаких не нужно поэтому себе чужого мне не нужно либо как-то там не знаю например обратно их выкупать там то есть работу оплачиваете по покрас и ваша минька вам обратно возвращается. Так, погоди. То есть они тебе присылают миньку, при этом, чтобы получить ее обратно, они должны тебе заплатить за работу, которую... Ну, которую я вложил в нее. Ну, Логично. Ну, да. Вот. А, такая Сейчас тема есть. Открываем такую студию покрас от Space. да. Кривой покрас от Space. Заказывайте. С автографом. С автографом, естественно. На подставочке. Да, на дне. Я еще такие листы напечатаю благодарственные. Спасибо за ваши мини. Что у нас еще хорошее? А, мы тут с пацанами обсудили и хотим такой небольшой бро-турнирчик сообразить на троих. Типа мы троем играем, между друг другом и снимаем параллельно, значит, репортики. И потом все это выкладываем. Будем делать это, скорее всего, в гараже, да, замечательно, который постоянно нас зовет. Единственное, немножко попортилась погода. Какие-то дожди непонятные, в общем, сентябрь в Москве. Лето пролетело вообще быстро. Да. А осень уже надоела. И, значит, это будет как минимум что, 4 репорта, правильно? Нет, 3. 3, 3, 3 раз, 2, 3. А, может быть, 4. 4. Вот. И если понравится нам, как все это работает, то есть где это день. Да. Работает. Ну, короче, по old school будем угарить, на самом деле, ребят. И если вы помните про турниры, которые были у Спейса давным-давно. Давным-давно, да. Угу. Где-то на самом дне видосиков. Есть такой. Вот, на трой. Все это, значит, смонтировать, показать. И как мы к этому пришли, смотрите в прям подписке. У нас прям все обсуждение. Собственно, мы сидели здесь же, обсуждали, как идея пришла через некоторое время после новостей выйдет этот ролик. А, собственно, у нас все. Да, на сегодня увидимся через неделю.